Vâng, xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với cái bài test số 9 trong cái phần giải đề ha. Đầu tiên vẫn như thường lệ là phần phát âm. Chúng ta sẽ có cái phần đầu tiên với các cái từ được gạch chân. Bạn sẽ có từ đầu tiên canoe, career, canal and caring. Như vậy trong các cái cách phát âm của những cái âm được gạch dưới thì chúng ta sẽ có cái từ caring nó khác nhóm so với các từ còn lại như vậy lựa chọn của chúng ta sẽ là caring trong cái cách phát âm ở cái câu số 2 với các cái từ fashion often digest và casual như vậy chúng ta sẽ thấy fashion often Castle thì cái chữ cái được gạch chân không có phát âm trong những cái từ này. Nhưng mà với digest thì cái chữ cái được gạch chân nó phát âm là t trong cái từ này. Như vậy cái từ khác nhóm nó sẽ là digest. Tiếp theo với từ non non assistant non assistant non B đọc là non, nonsense và non secretor. Như vậy ở các cái từ này thì bạn sẽ thấy cái từ khác nhóm nó sẽ là non ở đáp án B. Cái âm nó được đọc là âm, à, âm mũ. Còn những cái âm còn lại của các cái từ được gạch chân đọc là âm o, oh, non, nonsense và non secretor. Nhưng mà từ này đọc là non. Với câu hỏi số 4 nó liên về dấu nhấn Liên quan đến dấu nhấn thì trong cái cách phát âm của cái từ đầu tiên Các bạn sẽ có cái dấu nhấn nó có thể rơi vào âm tiết thứ ba Christian, Christianity Từ tiếp theo Centenarian nó cũng nhấn vào âm thứ ba Economic nó cũng nhấn vào âm thứ ba nhưng với cái từ eradicate và ở đây là eradicated thì nó nhấn âm thứ nhì như vậy cái eradicated nó khác nhóm so với các cái từ còn lại với câu hỏi số 5 bạn có các cái từ pioneer committee precision và Gorilla. Như vậy trong cái nhóm này thì từ đầu tiên nó có cái cách đánh âm nhấn khác nhóm so với những từ còn lại. Pioneer. Còn những cái từ còn lại thì nó nhấn ở âm thứ nhì, âm tiết thứ nhì. Qua phần về từ vựng. Sorry, qua phần về cấu trúc ngữ pháp ha. Thế thì, you saved my life, I thank you from the of my heart. Ở đây bạn sẽ có cái cụm từ from the bottom of my heart. Có nghĩa là từ tận đáy lòng. Central là trung tâm, bottom ở đây là đáy. Và depth là độ uh, sâu, độ sâu. Và top là trên đỉnh. Ở đây thì nó có cái cụm từ là from the bottom of my heart. Câu tiếp theo. Do you have an agreement with Francis? If you had been there, you the same. Với các lựa chọn, did, what have done, had done, and would be. Ở đây bạn sẽ có cấu trúc của câu điều kiện loại 3. Trong cái câu trả lời, had been, if you had been there, như vậy nó là một vế của câu điều kiện loại 3, người ta chỉ ở quá khứ hoàn thành. Vế còn lại thì nó sẽ dùng cái cấu trúc của câu điều kiện loại 3. Như vậy nó là mệnh đề chính với would hoặc là could hoặc là might cộng với perfect infinity. Như vậy trong cấu trúc này thì bạn sẽ chọn would have done. If orders keep coming in like that, I have to more staff. 
như vậy nếu cái đơn đặt hàng mà nó vẫn tiếp tục đến như cái kiểu như thế này thì tôi phải như thế nào thêm nhân viên Thế thì ở đây bạn sẽ có cái cụm từ là take on Có nghĩa là nhận vào hoặc là thuê hoặc là mướn thêm người làm Còn give up có nghĩa là từ bỏ Cái từ add đó là thêm vào Hay là gain là tăng lên Thế thì câu trả lời sẽ là take on He couldn't rest or sleep because too much coffee Anh ta không thể nào ngủ được không thể nào nghỉ ngơi được, không thể nào ngủ được bởi vì quá nhiều cà phê. Như vậy cái này là anh ta đã uống quá nhiều cà phê và nó đi với because thì nó phải kết hợp với một mạng đề để diễn đạt nguyên nhân. Thế thì trong các cái lựa chọn ở đây thì bạn sẽ có cái lựa chọn phù hợp với mạng đề. Ở lựa chọn D, he had been drinking. Tương ứng với because kết hợp với mạng đề thì bạn sẽ có because of owing to và due to kết hợp với cộng danh từ để diễn đạt nguyên nhân là bởi vì. There's a very clear relationship education and academic success. Relationship là mối quan hệ, có một cái mối quan hệ khá là rõ ràng. Ở đây là giữa giáo dục và những cái thành công về mặt học thuật. Thế thì bạn sẽ có cái cấu trúc của chữ between đi với and, between A and B là giữa đối tượng này và đối tượng khác nó dùng trong hai nhóm đối với nhau hay là hai đối tượng với nhau như vậy lựa chọn của chúng ta sẽ là between everyone should travel Australia the mind với cái cái động từ thì bạn sẽ có cái cụm là broaden the mind với cái nghĩa là mở rộng hiểu biết develop là phát triển open là mở và widen là làm rộng hơn thì trong cái cách kết hợp thì người ta sẽ kết hợp với broaden the mind hoặc là broaden the knowledge. Many people believe that violent computer games can help harmful on children. Bạn có một số cái từ. Như vậy, ờ, uh, harmful, harmful là một tính từ. Như vậy, sau cái mạo từ ờ uh, mà nó chưa có danh từ thì bạn phải chọn ở đây là danh từ. Danh từ thì bạn sẽ thấy... A nó là động từ là gây ảnh hưởng B nó là danh từ với cái nghĩa là ảnh hưởng C nó vừa là danh từ vừa là động từ Với cái nghĩa là gây thiệt hại hay là bị hư hại hay là sự hư hại Và involve mình nó là danh từ với cái nghĩa là sự liên quan Thế thì trong cái cách sử dụng của uh, cộng ở đây Thì người ta sẽ dùng have a harmful effect on Với cái từ effect hoặc là một số cái từ khác nó nói về cái tác động ảnh hưởng thì nó sẽ đi với giới từ on. Bạn có một số cái cụm ví dụ have an effect, an impact hay là influence on. Nó là có ảnh hưởng. Như vậy trong này thì lựa chọn của chúng ta sẽ là B. Có một cái tác động có hại đến cái sự phát triển của trẻ con. Tiếp theo. Bạn sẽ có từ navigation. Navigation ở đây là nghệ thuật hàng hải hay là khoa học hàng hải hay là hàng hải hoặc là hàng không Around the globe, trên khắp địa cầu It's a lot simpler, nó sẽ đơn giản hơn nhiều Thanks to là nhờ vào information we receive from Những thông tin mà chúng ta nhận được từ Thế thì từ đâu? Satellite là vệ tinh, station là những cái trạm, những cái đài System là hệ thống và shuttle là nó có thể là tàu con thoi Thế thì trong này bạn sẽ dùng chữ satellite What do you think? Me. Told, they told, hoặc là didn't tell, hoặc là did he tell. Với cái what do you think thì vế sau này nó sẽ là một cái mệnh đề. Thông thường sau cái think thì người ta sẽ dùng một cái mệnh đề. Có thể có that hoặc là không có that nhưng mà nó sẽ là cấu trúc của mệnh đề. Thế thì trong này cấu trúc của mệnh đề sẽ là they told. Ở đây nó không có dùng ở dạng thức hỏi nữa bởi vì ở phía trước này đã hỏi rồi với sau này nó chỉ là một cái là dạng mà mệnh đề bình thường theo cấu trúc của chủ ngữ và động từ được chia thôi nó mang tính tường thuật thôi cho nó không có hỏi ở cái vế này nữa không có đảo trợ động từ không có thay đổi vị trí của nó nữa when you do something you should you should bạn sẽ có một số cái cụm từ ở đây weigh up the pros and cons có nghĩa là cân nhắc những cái thuận lợi và bất lợi get through To something là đạt được một bậc cao hơn Có thể là trong thi đấu 
Get through to somebody Có nghĩa là nối máy với ai đó trong liên lạc qua điện thoại Turn over a new leaf Có nghĩa là cải tà quy chính Thế thì bạn sẽ có cái cụm phù hợp ở đây Nó là You should weigh up the pros and cons Khi mà bạn làm một việc gì đó thì bạn nên cân nhắc Cái được cái mất Hay là cân nhắc những cái lợi hại của nó Something happened or they would be here by now. Trong cái cách sử dụng ở đây thì bạn sẽ dùng nếu chữ must mà nó kết hợp với động từ ở đây thì nó sẽ không phù hợp bởi vì must là một động từ khiếm khuyết, ngay sau động từ khiếm khuyết thì nó phải có động từ nguyên mẫu. Nhưng ở đây happen ở dạng past past cho nên mình không thể dùng chữ must. Must be. Nếu be happen thì nó lại ra một cái dạng thức của bị động nhưng happen không chia ở dạng thức bị động. Nên, nên câu đó cũng không được. Must have. Cấu trúc của chữ must là một cái động từ khiếm khuyết và nó có thể kết hợp với have a bad bad để diễn đạt một cái suy luận hợp lý trong quá khứ. Lẽ ra hay là ác hẳn đã thực hiện được hay là ác hẳn đã làm được. Còn must have a been cộng với bad bad thì với happen không có dùng ở dạng thức bị động cho nên không dùng cái câu này. Như vậy cái lựa chọn của chúng ta sẽ là must have a happened. Có lẽ là một thứ gì đó ác hẳn đã xảy ra nếu không thì họ đã đến đây trước thời điểm này rồi. We were told to put it where it were usually. Bạn sẽ có chữ belong có nghĩa là thuộc về. Fit là vừa vặn. Hat này có thể là có. Và store là lưu trữ, bảo quản. Thế thì ở đây bạn sẽ chọn trên cơ sở cái lựa chọn về nghĩa phù hợp với cái cách sử dụng của nó trong cái câu thì bạn sẽ chọn là store chúng ta phải bỏ nơi mà người ta thường lưu trữ nó và cắt giữ nó à, người ta bảo chúng ta we were told ở đây là cấu trúc của câu bị động à, người ta bảo rằng chúng ta cần phải đặt nó ở cái vị trí mà thường người ta thường cắt giữ A demonstration is an act of showing by giving proof or evidence bạn sẽ có một cái số lựa chọn liên quan tới mạo từ Evidence Trong trường hợp bạn dùng evidence nó có nghĩa là bằng chứng, chứng cứ Và nó là một cái danh từ không đếm được Cho nên hiển nhiên mình không kết hợp với mạo từ ờ hoặc là mạo từ ẩn Mạo từ ờ ẩn nó là chỉ một đối tượng mà nó dùng cho danh từ đếm được ở suýt Còn với the Nó có thể dùng với những cái danh từ không đếm được Nhưng ở đây bạn nhìn ở phía trước chữ or là chữ giving proof Nó có nguyên tắc tương đồng về mặt sử dụng từ khi mà kết hợp với Liên từ O hoặc là liên từ an. Thế bạn thấy chữ proof ở phía trước nó không có mạo từ the Như vậy rõ ràng ở đây bạn sẽ không dùng mạo từ Proof or evidence Như vậy cái lựa chọn đó sẽ là Lựa chọn D ha? Không dùng mạo từ ở đây She like to say that she was just one of his happy customer One of là một trong số On là tất cả Nếu một trong số thì người ta thông thường không dùng one up His all hay là his last up Ở đây thì bạn sẽ chọn cái many One of his many customer Đó là một trong số rất là nhiều những khách hàng của anh ta Còn cái one up some Thì nó cũng không dùng Như nên ở đây bạn sẽ chọn lựa chọn One of his many happy customer As Max earlier, if she talks as word be, as good rain and she said, I. Như vậy trong cái cách uh, sử dụng thì bạn sẽ thấy chữ hope là hy vọng. Hope it. Hope not. Mà don't hope so. Don't hope so là hy vọng không phải là như vậy. Thế thì trong cái cách sử dụng của nó ở đây bạn sẽ có cấu trúc thể hiện sự đồng tình là I hope so. Còn cấu trúc thể hiện sự không đồng tình Đó là I hope not Như vậy cái đáp án sẽ là I hope not Ở câu C I'm a swimmer as my sister Câu này người ta sử dụng cái dạng thức của so sánh bằng Bởi vì ở phía sau bạn thấy as my sister Như vậy ở đây bạn sẽ dùng cái dạng thức của so sánh bằng Với cấu trúc là chủ ngữ cộng với be Cộng với tính từ 
cộng với an và now ở đây thì có thể có dạng thức phủ định bằng cách thêm not ở phía sau động từ to be rồi sau đó as và một cái đối tượng ở phía sau như vậy ở đây bạn sẽ chọn là am not ask a good swimmer as my sister We decided to in Athens for a few days on my way home. Một số cái cụm động từ stop over có nghĩa là ngừng lại trong một cuộc đi. Uh, put it, uh, put up có nghĩa là đặt lên, set up là dựng lên, close down là đóng cửa hàng, không kinh doanh, không buôn bán. Thế thì chúng tôi quyết định ở Athens vài ngày trên đường về nhà. Nên ở đây bạn sẽ chọn stop over. Đó là dừng lại, nghỉ ở Athens vài ngày. Some of the girls in my group tease me because I don't wear makeup, but I don't. Bạn có cái cụm từ người ta dùng ở đây là I don't care, là tôi không quan tâm tới. Còn wear này là nó nói về trang phục, về đồ trang điểm vân vân là mang, là mặc, là đội, là đeo vân vân. Do thì thực hiện một cái việc gì đó mà nó theo một cái lộ trình Like là thích Ở đây bạn sẽ dùng I don't care Đó là một số bạn trong nhóm thì chê tôi là không trang điểm à, Không thích chơi với tôi Chê tôi là không trang điểm nhưng mà tôi thì tôi không quan tâm I don't care There is no point in trying to warn him of the danger He will just a deaf ear A deaf ear Turn a deep ear, bạn có cái cụm từ có nghĩa là từ chối lắng nghe hay là đáp lời một cái tuyên bố hay một yêu cầu nào đó. Thì trong cái cách kết hợp ở đây bạn sẽ chọn là He will just turn a deep ear. Chữ show là chỉ cho xem, chữ give là cho tặng hay là chữ offer là ngõ ấy làm gì. Thì trong cái cách kết hợp của từ thì ở đây người ta sẽ dùng chữ turn a deep ear. Tiếp theo là phần từ vận Từ vận bạn sẽ có cái câu đầu tiên của phần từ vận là tìm từ trái nghĩa Trong này bạn sẽ có từ prior to Prior to tương ứng nghĩa với chữ before có nghĩa là trước khi thì Trước khi thì nó sẽ ngược với after là sau khi Còn during là trong suốt một quá trình, một giai đoạn Còn chữ despite là mặc dầu Như vậy cái từ ngược nghĩa với prior to trong trường hợp này nó sẽ là after The following pebble is a plant that looks like a stone and grows in acrid area. Thế thì bạn sẽ có cái acrid area trong này cái chữ acrid nó có nghĩa là khô cằn là cằn cỗi nó dùng cho đất. Thì cái acrid này nó sẽ ngược cho cái từ dam có nghĩa là ẩm ướt. Còn từ deserted là hoang vắng là hiu quạnh, dry là khô và barren là cằn cỗi. Như vậy cái từ ngược với acrid ở đây sẽ là dam ở lựa chọn B. Và cái phần tiếp theo là từ đồng nghĩa với cái từ gạch chân. Originally developed for Southern California, the richest scale were expanded for worldwide use. Bạn sẽ có expanded tương ứng với động từ enlarge có nghĩa là được mở rộng, nó ở dạng bát bát. Prolonged là được kéo dài ra. Minuscule là nhỏ xíu, là rất là nhỏ. Và swamp, swamped là bị ngập nước. Thế thì trong cái cách sử dụng của từ expanded, thì bạn sẽ chọn cái từ tương ứng của nó là enlarged. Enlarged. Âm này, enlarged. Ok, cách phát âm của ED ở đây ha. Huh? The uh, relative of the basswood tree flourish in warm humid climate. Bạn sẽ có cái warm humid climate là cái khí hậu ấm mà có độ ẩm cao. Thì bạn có từ flourish có nghĩa là mọc sum xuê. Nó tương ứng với cái từ thrive là lớn nhanh là phát triển mạnh. Còn từ amplify với nghĩa là mở rộng, swell là phần to lên, là prolong là kéo dài ra. 
thì tương ứng với cái từ flourishy ở đây thì bạn sẽ chọn thrives Excessive amount of lead in the air can decrease a child's intelligence. Lead ở đây là trì. Cái lượng trì mà ở trong không khí mà vượt quá mức quy định đó thì nó có thể dẫn đến cái tình trạng là giảm cái trí thông minh của trẻ. Đó là bạn sẽ có decrease. Nó tương ứng với diminish, có nghĩa là làm giảm bớt. Bomb là âm vàng hay là beat là làm dịu, làm giảm bớt và swarm là ngập nước như vậy trong cái cách sử dụng thì bạn sẽ chọn cái từ decrease này tương ứng với từ diminished qua cái phần ngữ pháp về tìm từ uh, tìm lỗi sai trong các cái lựa chọn ở đây bạn sẽ có playing joke on April Fool's Day April Fool's Day là ngày cá tháng 4 ngày 1 tháng 4 is common in many regions là nó phổ biến ở khá nhiều vùng miền although none knows how the tradition began Thế thì trong cái cách lựa chọn với chữ non joke on ở đây nó không có vấn đề ở chữ joke on tức là trò đùa và cái ngày đó on này nó đi với cái ngày thì không có vấn đề gì với chữ non, non là một cái đại từ thay thế thì bản thân chữ non nó thay cho một cái danh từ nào đó đã đề cập trước Còn không thì trong trường hợp này non nó đồng nghĩa với nobody Nhưng mà trong cái câu trước thì người ta không có đề cập tới một cái danh từ nào cả Cho nên nếu bạn dùng chữ non thì nó không phù hợp Còn knows ở dạng thức chia theo số ít đó Ok, began How the tradition began Ok Như vậy cái chữ non nó tương ứng với no one ở đây nó có vấn đề ở chữ non nó là đại từ nó phải thay cho một đối tượng nào đó còn không là phải dùng là no one ở trong trường hợp làm chủ ngữ farmers in all parts of Asia own their own farm but tenant farming are also practiced farmers là chủ ngữ số nhiều như vậy với chủ ngữ số nhiều thì động từ all chia ở số nhiều ok their own farm là nông trại riêng của họ ok Tenant farming Farming là canh tác Farming là một chủ ngữ số ít Thế thì farming mà nó đi với a à, Như vậy nó không đúng Như vậy lựa chọn của chúng ta sẽ là farming is Thế thì cái câu có vấn đề ở đây là Câu D Sorry. Ở đây là farming is not farmer Farming is Đây này Japanese initially used Jeweled objects to decorate swords and ceremonial items. Japanese có thể là người Nhật, có thể là tiếng Nhật, nhưng mà ở đây người ta muốn nói đến dân tộc, cho nên bạn phải dùng mạo từ the với Japanese. Because of attitude shape behavior, psychologists want to find out how opinions are formed. Because of Thì nó phải đi với cụm danh từ Nhưng ở đây bạn thấy attitude Là chủ ngữ Shape là động từ Và behavior là tăng ngữ Nó là cấu trúc của một mạng đề Như vậy nó sai ở chỗ Because of Ở đây bạn phải dùng because Không được dùng because of As the role As the roles of people in the society change So the The rules Of conduct in certain situation Với cấu trúc của chữ so Cộng với trợ động từ So do hay là so do Kết hợp với chủ ngữ Tùy theo cái chủ ngữ đó là số ít hay số nhiều Thì người ta sẽ dùng cái trợ động từ tương ứng Hoặc là ở những cái thầy khác Có thể dùng trợ động từ tương ứng với các thầy đó Thì nó có cấu trúc với nghĩa là cũng vậy Thì tương ứng với cái cũng vậy của chữ so Thì bạn sẽ dùng chữ to Với cấu trúc của chủ ngữ Kết hợp với trợ động từ phù hợp và To ở cuối Như vậy trong này bạn sẽ thấy the rules Là số nhiều Thế thì không thể dùng does với chủ ngữ số nhiều Như vậy cái lựa chọn B Là lựa chọn không chính xác ha. Nó làm cho câu đó có vấn đề Qua phần tiếp theo là phần reading
một số cái tip không với cái phần điền từ ha mà sẽ có cái đoạn văn với câu số 35 Denmark is the smallest and most southerly of the countries of Scandinavia live on the northern Europe Thế thì ở đây bạn sẽ dùng đại từ which trong cái trường hợp của đại từ thay thế cho cái countries of Scandinavia It is probably best for being home to the powerful Vikings 1000 uh, years ago like no sing và hot bạn có best know là dạng thức so sánh nhất của chữ well know và be well know for với nghĩa là nổi tiếng về thế thì trong trường hợp này bạn sẽ dùng best know for tiếp theo um, số 37 ha bạn sẽ có các lựa chọn over more sing và less nên bạn sẽ có over 1000 years ago có nghĩa là hơn 1000 năm trước ha over hoặc là under kết hợp với số đếm có nghĩa là trên cái giới hạn đó hay là dưới cái giới hạn đó quá cái mức đó hoặc là chưa đến cái mức đó Denmark is small country with limited natural Thế thì với natural bạn sẽ có natural kết hợp với resources natural resources là tài nguyên thiên nhiên còn feature là đặc tính, đặc điểm. Còn chữ short đó là nguồn. Nature là tự nhiên. Ở đây thì nó sẽ là resource. Nevertheless, it has become one of the richest country in the world. Nevertheless, tức là tuy nhiên. Tức là Canada là đất nước nhỏ nhất ở cái vùng đó. Nhưng mà nó đã trở thành một trong số những quốc gia giàu nhất ở ở đâu? Như vậy cái cụm của chúng ta In the world Trên thế giới ha Earth là trái đất Land là đất liền Còn space là vũ trụ là không gian Ở đây thì in the world Denmark has uh, Đan Mạch Có its old culture and tradition Truyền thống và văn hóa à, Văn hóa và truyền thống Old này là của riêng And a tongue twisting language Would include several different dialects là một cái ngôn ngữ địa phương đó mà nó gồm có một số cái, à, là một cái tiếng bản ngữ và nó có một vài cái dialect ở đây là tiếng địa phương. Thế thì bạn sẽ có các cái từ distant, distinctly, dislike và disinterested. Bạn sẽ có old distinctly cultural and tradition có nghĩa là nền văn hóa và truyền thống đặc trưng riêng. Distinctly ở đây là đặc trưng là riêng biệt là tiêu biểu cho từng cái cá nhân hoặc là một cái đối tượng nào đó. Còn distant với cái nghĩa là xa về mặt khoảng cách địa lý hoặc là về thời gian. Còn disinterested với nghĩa là không có vụ lợi. Thì xét về nghĩa thì từ kết hợp ở đây là distinctly. Although Denmark is a member the European Union, recently it has been reluctant to work more closely with the EU and give up of its independence Independence là sự độc lập Give up là từ bỏ Bạn sẽ có cái cụm là A member of the European Union Đó là, là một thành viên của Liên minh châu Âu Mặc dầu Đan Mạch là một thành viên của Liên minh châu Âu Nhưng mà ở đây bạn sẽ dùng cái A member of Tiếp theo ở câu 42 Mặc dù Đan Mạch là một thành viên của Liên minh châu Âu Nhưng gần đây nó đã reluctant là miễn cưỡng uh, Hoạt động gần với cái tổ chức EU này Và từ bỏ cái gì đó uh, It's dependent Tức là sự tính độc lập của nó Thế thì ở đây bạn dùng many Thì nó phải đi với danh từ đếm được ở số nhiều Nhưng independent ở đây là danh từ không đếm được Every là mỗi một 
Ariel is independent thì ở đây người ta không có có dùng và very cũng không dùng với danh từ theo cái kiểu như thế này very là một trạng từ trong cái cách sử dụng thì nó sẽ không kết hợp với of và danh từ ở phía sau như vậy còn lại là some some of is independent tức là nó vẫn phải từ bỏ một số cái tính độc lập của bản thân mình khi mà nó gia nhập vào cái khối liên minh châu Âu này the money is used to pay a welfare system Welfare system là hệ thống phúc lợi Thì với cái chữ pay Thì nó sẽ đi với giới từ for Pay for Có nghĩa là thanh toán tiền là trả tiền cho Như vậy cái lựa chọn của chúng ta ở đây sẽ là for Compared to the rest of the world It is to become either very rich or very poor in Denmark So với những cái vùng còn lại hay là những cái bộ phận còn lại hay những quốc gia còn lại trên thế giới ấy, thì đang mạch nó như thế nào um, ít gì tức là như thế nào đó để đang mạch có thể là trở thành một cái nước rất là giàu có hoặc là trở thành một cái nước rất là nghèo impossible là không thể simple là đơn giản và difficult là khó và easy là dễ thì với cái cách kết hợp về nén nghĩa và trong cái đoạn vừa rồi thì mình sẽ chọn cái lựa chọn phù hợp ở đây là difficult khó để nó có thể trở thành hoặc là một nước rất là giàu hoặc là một nước rất là nghèo với cái phần đọc hiểu câu hỏi đầu tiên trong cái bài đọc đầu tiên là câu hỏi về ý chính à, mục đích của cái bài đọc mục đích của cái bài đọc là nhằm làm gì thế thì trong cái đáp án của chúng ta Chúng ta sẽ có cái đáp án D là nó giải thích lý do vì sao là những cái bức vẽ của Dove này không thay đổi được cái viễn cảnh của nền nghệ thuật nước Mỹ. Và trong cái dòng số 4 ở đoạn 2 thì bạn sẽ thấy Dove Wax has no similar cultural context in America. Từ dòng 1 đến dòng 3 của đoạn 3 thì bạn thấy là His work was not once but twice offended, offended by the general indifference of the American public and by his old reclassinator. Thì qua cái, cái cái đoạn bài đọc thì bạn sẽ nắm được cái mục đích của cái bài viết là nó giải thích lý do tại sao mà những cái bản vẽ của Ado này nó không làm thay đổi được à, không có khả năng thay đổi được cái à, nghệ thuật của nước Mỹ, cái viễn cảnh về nghệ thuật của nước Mỹ. Qua câu số 46, theo đoạn bài đọc thì tại sao những cái tác phẩm của Đô không được quan tâm tới? Thì trong bài người ta ngầm ý so sánh đề cao và những cái tác phẩm được đề cao của Kanisky và Đô. Và ở dòng số 3 và dòng số 4 ở đoạn bài đọc 2 thì bạn sẽ có cái thông tin à, tác phẩm trừu tượng của Kanisky. Tuy nhiên nó có thể phản ánh được một số cái yếu tố về văn hóa ở châu Âu. Và do đó nó có thể được đề cao Còn cái tác phẩm của Đô thì nó không có cái bối cảnh về văn hóa tương tự ở Mỹ Như vậy cái lý do ở đây là C. Bởi vì chúng không có được cái bối cảnh về văn hóa ở Mỹ Phản ánh được không bạn ánh được Câu 47 Với cái từ orphan Thì nó tương ứng với cái từ nào Thế thì về nghĩa bạn sẽ có từ orphan nó tương ứng với từ ignored, có nghĩa là bị bỏ qua, bị phớt lờ, không để ý đến. Còn criticize với nghĩa là phê bình, value là được coi trọng và destroy là phá hủy. Và nó nằm ở trong cái dòng bài đọc ở đoạn số 3, từ dòng 1 đến dòng 3 thì bạn sẽ có cái thông tin liên quan. Như vậy với lựa chọn tương đồng thì chúng ta sẽ chọn chữ ignored. Câu số 48, theo cái đoạn văn thì... Câu nào trong số những câu này nó không đúng về Do và Kaninsky? Ở dòng 1 đến 3, ở đoạn bài đọc số 2 thì bạn sẽ có cái thông tin In fact, Do was the first American artist. Như vậy, Do là cái nghệ sĩ người Mỹ đầu tiên paint in entirely abstract manner vẽ tranh theo cái chủ nghĩa trừu tượng hoàn toàn, entirely là toàn bộ. He painted a set of six abstract works around 1910. Như vậy ông ta đã vẽ một loạt 6 cái tác phẩm nghệ thuật trừu tượng khoảng vào năm 1910. 
và trước cái thời của nghệ sĩ Kandinsky là một cái nghệ sĩ tranh trừ tượng của châu Âu, European. Như vậy cái sự khác biệt giữa hai đối tượng này là một người là người Mỹ và một người là từ châu Âu. Thế thì ở đây bạn sẽ có they were both European painter là sai. The word indifference in the basket is the opposite of như vậy cái từ indifference ở trong đoạn văn là từ trái nghĩa với từ nào? Thế thì bạn sẽ có từ indifference với nghĩa là thờ ơ, lãnh đạm là không quan tâm. Nó sẽ ngược với interest là quan tâm. Còn từ ignoring là lờ đi, phớt lờ, không để ý đến. Và trong cái đoạn văn từ dòng 1 đến dòng 3 ở đoạn số 3, bạn sẽ thấy cái thông tin liên quan tới cái từ indifference và sự xuất hiện của từ indifference. Như vậy ở đây thì bạn sẽ chọn cái từ trái nghĩa của nó là từ interest. Câu số 50. Câu nào trong số những câu này bạn có thể suy ra từ đoạn bài đọc? A à, là đô từ bỏ vẽ tranh bởi vì công chúng Mỹ không quan tâm. B là tác phẩm của đô nó được công nhận nhiều hơn thời này so với khi nó mới xuất hiện lúc ban đầu. C là đô không có được sự hỗ trợ từ những nghệ sĩ từ châu Âu. Và D là cái triển lãm không thành công của đô đã dẫn đến cái chuyện là thay đổi phong cách của ông ta. Thế thì trong cái đoạn 2 thì bạn sẽ thấy là sự cởi đầu không tốt đẹp của đô. Và qua trong cái đoạn 3 thì bạn sẽ thấy các cái tác phẩm của ông nó sẽ được quan tâm hơn với cái câu là Do abstract painting remain interesting composition on the nature? Tức là nó vẫn là một cái uh, chủ đề là một cái cái vấn đề thú vị khi mà nó đề cập À, với cái mảng là thiên nhiên Như vậy người ta vẫn chấp nhận nó Về sau này Thì cái sự à, công nhận từ phía công chúng Đối với những cái tác phẩm của đô Nó sẽ tốt hơn lúc ban đầu mà nó xuất hiện Như vậy ở đây bạn sẽ có câu B Which is the best play for the following sentence This however did not make him famous Với cái câu à, Điều này tuy nhiên đã không khiến cho ông ấy trở nên nổi tiếng Thế thì trong cái đoạn từ 1, 2, 3, 4 trong cái đoạn bài đọc thì bạn sẽ thấy bạn nên bỏ nó vào vị trí nào. Thế bây giờ với cái đoạn bạn sẽ thấy đầu tiên, in fact Doe was the first American. Như vậy đầu tiên ông này là một cái nghệ sĩ người Mỹ đầu tiên vẽ toàn bộ theo cái phong cách trừu tượng. Cái vị trí thứ hai như vậy sau cái câu này bạn có thể bỏ điều này được không? Không. Như vậy. Ông ấy vẽ một loạt sáu các cái tác phẩm trừu tượng vào khoảng 1910 trước cái thời của uh, nghệ sĩ người châu Âu là Haninsky này, những cái tác phẩm trừu tượng nổi tiếng của ông này. Tiếp theo, Hanis, uh, tác phẩm trừu tượng của Haninsky này tuy nhiên là nó phản ánh những cái vấn đề về văn hóa. Như vậy, mặc dù là ông ta đã vẽ được sáu cái tác phẩm trừu tượng vào năm này và trước cái thời của cái người nổi tiếng là Haninsky, cái nghệ sĩ đó. Nhưng mà điều này vẫn không khiến cho ông ta trở nên nổi tiếng. Như vậy cái vị trí phù hợp nhất của nó sẽ là vị trí số 3 ở đây. Với từ reclusive thì ở trong đoạn văn nó tương ứng nghĩa với từ nào? Bạn sẽ có từ reclusive ở đây với nghĩa là sai, là bản lãng, là rụt rè. À, nó nằm ở trong đoạn số 3, từ dòng 1 đến dòng 3, thì bạn sẽ có từ này. Đây. Như vậy, tương ứng thì bạn sẽ chọn từ xài. Câu nào trong số câu sau đây diễn đạt được cái ý nghĩa của cái quotation, là của cái câu trích nói, trích dẫn. Thì trong đoạn bài đọc bạn sẽ thấy cái câu trích dẫn chính là đây. Do one row ông này đã từng viết rằng, Tôi muốn làm cho mọi thứ nó trở nên thật hơn trong chính bản thân nó Hay là nó trở nên thật mà không cần giống như những cái thứ khác à, Nó vẫn gợi cho người ta nhớ về những cái điều à, khác Và nó không có cần phải giải thích gì Cũng giống như là một cái ký tự là chữ cái A chẳng hạn Thế thì với cái mong muốn của mình trong cái câu nói mà người ta trích dẫn lại thì nó sẽ tương ứng với câu nào? Như vậy Đô muốn tạo ra những cái tác phẩm nghệ thuật mà nó hoàn toàn, absolutely là hoàn toàn 
là tuyệt đối và unit ở đây là độc nhất vô nhị nó là nó không giống với bất kỳ một cái tác phẩm nào cả bởi vì ở đây ông nói là something that real in itself tức là tự bản thân nó là một cái gì đó rất là thật và nó không cần phải giống bất cứ một thứ nào khác và nó cũng không gợi cho người ta nhớ về bất cứ một thứ nào khác cũng không cần phải được à, phải giải thích gì thêm như vậy đó chính là câu a cái đoạn theo sau của đoạn văn này có thể là nói về vấn đề gì thế thì với cái đoạn văn này với cái đoạn văn chúng ta vừa đọc thì chúng ta sẽ thấy trong đoạn văn nó đề cập đến cái lý do vì sao mà cái tác phẩm của đô này À, không được đề cao trong giai đoạn đầu của nghệ thuật vẽ tranh tiểu tượng và à, cái đoạn những cái đoạn cuối thì nó nói là vẫn được chấp nhận ở một số mảng như vậy về đoạn tiếp theo của cái bài văn thì có thể là bạn có thể suy ra được là cái đoạn tiếp theo nó sẽ nói đến những cái tác phẩm thành công nhất của đồ trong cái giai đoạn tiếp theo đó như vậy cái suy luận đó thì bạn sẽ chọn là câu D qua cái bài đọc thứ hai với bài đọc thứ hai what is the topic of the basset chủ đề của bài đọc là gì thì về mặt chủ đề của bài đọc thì chúng ta sẽ thấy trong cái bài đọc nó nói về những cái lợi ích của tv ngày nay và với một số cái ví dụ về chương trình của tv chẳng hạn như là uh, today's complex tv drama and other pop culture products give healthy mental exercise hay là this is what make these so such fun to what rồi the human mind enjoy being challenged như vậy với cái thông tin đó thì bạn sẽ chọn cái chủ đề của bài đọc là benefit of tv today what is the best play for the following seven Vị trí nào phù hợp nhất cho cái câu sau đây? It is not only our long drama that makes us smarter. Không chỉ là những cái vở kịch mà dài giờ, à, hàng giờ đồng hồ mà nó có thể khiến cho chúng ta trở nên à, khôn khéo hơn. Thế thì cái ý của cái bài nó thể hiện ở chỗ là You might be thinking, watching Survivor or The Bachelor cannot possibly raise any IQ. The survivor is now in its 10 season and the bachelor is in its 7. But as Johnson tells us lately, even the chunk has improved. Như vậy với cái cách hiểu trong cái các cái vở kịch là survivor hay là bachelor, người ta có thể xem qua uh, mùa chiếu thứ bảy nè rồi qua mùa chiếu thứ thứ 10 rồi mùa chiếu thứ bảy nhưng mà nó thậm chí là theo cái quan điểm của Johnson thì even a chunk has improved nó đều có sự cải thiện như vậy ráp vào trong cái đoạn bài đọc thì bạn sẽ thấy nó sẽ phù hợp với cái vị trí số 4 ở trong đoạn bài đọc cái từ each trong đoạn liên quan tới cái gì thì trong đoạn bạn có thể thấy từ dòng số 8 đến dòng số 9 uh, trong cái đoạn nó sẽ tương đương, uh, sẽ có cái thông tin là nine different storylines or threads are depicted each involving events and information review in the previous episode như vậy với cái chữ each ở đây thì bạn sẽ suy ra được là nó thay cho cái storyline ở đây này, mỗi một cái story life như vậy nó có thể liên quan tới những cái sự kiện những cái thông tin được tiết lộ ha tác giả bắt đầu cái đoạn bằng cách thảo luận 24 này là nhằm mục đích gì chứng tỏ rằng TV nó đã à, bạo lực hơn nhiều so với trước hay là những cái chữ, à, cho thấy rằng TV nó đã trở nên phức tạp hơn hay là giải thích tại sao khá, khá nhiều những chương trình TV ngày nay là gây tranh cãi hay là tranh luận rằng cái IIX Graphic Violence này, cái chương trình bạo lực này và cái Portrait of Terrorist Portrayal ở đây là 
khắc họa là chân dung của terrorist là những kẻ khủng bố. Thế thì trong đoạn văn nó nói về 24 thì bạn sẽ thấy được cái sự phức tạp à, của TV và nó thể hiện ở các cái chi tiết như là its form also represents a major change in modern TV during its ambitious 44 minutes a real time hour rồi minus 60 minutes for commercial the show connects the life of 21 different characters rồi vâng vâng cho đến each involving events and information review in the previous episode nên và với thông tin đó thì bạn có thể suy ra được B. Show how TV has become more complex. It can be inferred that the author of the basset agree with Stephen Johnson view. Strongly disagree with Stephen Johnson view. But has opinion, has no opinion about Stephen Johnson views and agree with some of the jo uh, Johnson views but did agree with other. Thì trong cái bài đọc thì bạn sẽ thấy tác giả đồng tình với một số quan điểm của Johnson nhưng mà không phải là tất cả các quan điểm đó. Và nó nằm ở trong cái đoạn số 2 và đoạn số 3 của bài đọc thì bạn sẽ thấy rõ cái thông tin này. Cho nên ở đây bạn sẽ đưa ra cái lựa chọn là đồng tình với một số những cái quan điểm của Johnson nhưng không phải à uh, với uh, một nhưng không đồng tình với một số quan điểm khác. Theo đoạn văn thì Johnson, cuốn sách của Johnson nó tranh luận những cái vấn đề nào sau đây, ngoại trừ. Thế thì bạn thấy cái câu trả lời A, nó được đề cập ở trong cái thông tin là Popular culture is in a state of decline rapidly. Còn cái câu trả lời B nó được đề cập trong cái thông tin These cognitive challenges are changing our mental development for the better. Còn câu trả lời C thì nó lại được đề cập trong cái thông tin là The participant and the audience know uh, the general objective of the game but it uh, business bring new challenges that require quick thinking. This is what makes these shows such fun to the what? The human mind enjoy being challenged. Như vậy A, B, C đều được đề cập. Như vậy còn lại D không được đề cập đến ở trong bài. Our born drama bring the greatest benefit. The multi threading in TV is a new tie up. Nó là một loại mới gì đây? Thì từ trong bài bạn sẽ thấy là interwoven plot lines involving multi multiple characters. Và người ta mở ngoặc kép là multi threading Như vậy multi threading Nó sẽ tương ứng với Form Đó là một cái loại In TV is a new type of form Form là một cái dạng thức Còn content là nội dung series là một loại Và character là nhân vật The author mentioned John Carter's in paragraph 2. In order to. Làm gì? Cái ý này nó thể hiện ở cái sự tương phản qua cái từ but nằm trong đoạn số 2. Bạn sẽ thấy là for years, many people have assumed that popular culture is in a state of decline rapidly degenerating into John Carter. With no worthwhile But an interesting new book challenges that assumption. Thế thì từ đó bạn có thể suy ra. Contrast a common view of TV with the one he presents in the basset. Anh ta contrast ở đây là đối chiếu một cái quan điểm phổ biến của truyền hình. Với một trong số những cái quan điểm mà anh ta đã trình bày trong đoạn Từ D, ở đoạn bài đọc 3, tương ứng với từ nào Thế thì bạn sẽ thấy ở trong bài The new reality show are like games They are a, uh, they are series of competitive tasks It's more challenging than the last And with rules that must be learned as you play 
Như vậy bạn sẽ thấy cái từ they xuất hiện ở đây. Như vậy they đó nó chính là C Games The word detachment ở đoạn số 3 tương ứng với từ nào? Thì detachment với cái nghĩa là tìm ra là khám phá. Như vậy tương ứng với detachment thì nó sẽ là firing. Và nó xuất hiện ở trong cái đoạn There's a real pleasure in showing Virgil uh, detecting patterns or understanding a complex narrative system. Như vậy đó là xong phần bài đọc. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần bài viết. Với phần đầu tiên là viết lại câu. Với câu 1, student may not park here. Là người ta cho student are. May not. Ở đây là có lẽ không được. Như vậy học sinh không được phép đổ xe ở đây. Thế thì bạn có thể dùng tương ứng với động từ allow. Bạn sẽ có chữ allow kết hợp với tăng ngữ, kết hợp với to infinity. Có nghĩa là cho phép ai làm điều gì. Và phủ định à, bị động của allow thì nó sẽ chia ở be allowed. Be này có thể chia theo thì, theo chủ ngữ. Và sau đó vẫn là to infinity. Như vậy bạn có thể dùng ở đây student are not allowed hoặc là permitted to park here. Không được phép đổ xe ở đây. We written 50% of the report already. 50% tức là 50%. Như vậy, 50% thì nó tương ứng với một nửa. <cười> như vậy chúng ta có một nửa của bài báo cáo <cười> Chúng ta đã viết xong một nửa của bài báo cáo Thì bây giờ chuyển qua câu bị động <cười> Là một nửa của bài báo cáo đã được viết xong <cười> She didn't escape injuries. She wasn't wearing a crash helmet. <cười> Cô ta đã không tránh khỏi bị thương. Cô ta không mang theo một cái mũ bảo hiểm. Thế thì chữ if only với nghĩa là giá mà. If only nó dùng để đưa ra một cái câu mong ước, là một cái giả thuyết ngược. Thế ở đây tình huống này là tình huống trong quá khứ Như vậy khi bạn dùng if only trong câu này Thì người ta muốn đặt một cái giả thuyết ngược Với cái tình huống trong quá khứ Giá mà cô ta đều mũ bảo hiểm Thì cô ta đã không bị tai nạn Như vậy cái câu đó nó sẽ dùng giá mà Với cái dạng của giả thuyết ngược với quá khứ Giống như một cái câu điều kiện loại 3 Thì bạn sẽ dùng Mẹ đề với if only chia quá khứ hoàn thành Còn mẹ đề còn lại giống như cái vế của câu điều kiện loại 3 Với would, could, my cộng với perfect infinity Thế thì mình sẽ có cái câu If only she had been wearing, hay là she had worn a crash helmet, she would, hay là may, hay là could have escaped injury. Amy was bitten by a dog when she was very young, and she still remembers. Cô này bị con chó cắn khi còn bé, và cô ta vẫn nhớ về điều đó. Amy still remember. Đối với cái động từ remember, nó có hai trường hợp sử dụng của động từ remember. Remember bạn có thể kết hợp với to infinity ngay sau remember để diễn đạt là nhắc nhớ về một cái nhiệm vụ, một việc phải làm, một điều sẽ thực hiện ở hiện tại hoặc tương lai. Còn remember bạn có thể dùng kết hợp với một cái động từ thêm in ở ngay sau nó là dạng thức của churn với cái nghĩa là nhớ về một việc đã làm, việc đó đã xảy ra trong quá khứ và bạn nhớ lại. Như vậy cái việc mà cô này bị chó cắn lúc còn bé là việc đã xảy ra rồi và bây giờ cô ta nhớ lại, cô ta không bao giờ quên được cái việc này. Như vậy bạn có thể viết lại cái câu là I miss to remember being bitten by a dog when she was very young. Và với cái câu số 5, we can't have a barbecue in the garden because it's very cold. Chúng ta không thể nào tổ chức được một cái tiệc nướng ở trong vườn bởi vì trời khá là lạnh, rất là lạnh. 
Thế thì với cấu trúc của chữ so um, Ở đây bạn sẽ viết lại với chữ such Thế thì với cái cấu trúc của chữ so và chữ such Thì với so thì bạn sẽ dùng tính từ hoặc là trạng từ đi với that Chủ ngữ và động từ Còn với such thì bạn sẽ dùng với such kết hợp với a uh, and Kết hợp với tính từ và danh từ Đến that Nếu như viết với chữ so thì bạn sẽ có là It was uh, It is so cold That we could uh, that we can have a barbecue in the garden. Với chữ so, it is so cold that. Còn nếu viết lại với chữ such, thì bạn sẽ viết là it is such cold weather that we can have a barbecue in the garden. Phần tiếp theo là viết đoạn văn. Bạn sẽ viết một đoạn văn 144 liên quan tới last summer holiday. Thế thì trong này sẽ có một cái gợi ý cho bạn à, Last summer I and my group spent a holiday at Vũng Tàu vân vân Đây là một cái đoạn văn mẫu để cho các bạn có thể tham khảo Và các bạn có thể viết cho mình một cái đoạn văn tương ứng Ok, that's all Thank you